তেরো অনুশীলনের এগারো নাম্বার পর্বে তোমাদের স্বাগত আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আমিও ইনশাল্লাহ তোমাদের দোয়ায় অনেক বেশি ভালো আছি তো আজকে আমি এগারো নাম্বার পর্বে তোমাদের মূল বইয়ের চব্বিশ এবং একত্রিশ এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো তো দেখো যে ব্যাপারটা প্রথমে আমি চব্বিশ নম্বর অঙ্ক সমাধান করাবো চব্বিশ নম্বর অঙ্কে কি বলা আছে কোন কাকারের একটি তাবুর উচ্চতা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এবং এই তাবু দ্বারা দুই হাজার বর্গ মিটার জমি ঘিরতে চাইলে কি পরিমাণ ক্যানভাস লাগবে দেখো আমরা এই হচ্ছে একটা কোন আকৃতির তাবু এটা হচ্ছে আমি কোন কম্পন করছি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার এটা হচ্ছে কোনকের উচ্চতা এইস আর এটা ভূমির ব্যাসাদ আর এটারে বলা হয় এল আনো উচ্চতা এল এখন দেখো যে ব্যাপারটা কোন কাকারের একটি তাবু উচ্চতা দেওয়া আছে উচ্চতা দেওয়া আছে উচ্চতা মানে এইস দেওয়া আছে হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এবং যে ব্যাপারটা ভূমির বলছে যে এই তাবু দ্বারা দুই হাজার বর্গ মিটার জমি ঘিরতে চাইলে দুই হাজার বর্গ মিটার জমি মানে কি এই যে এই যে বৃত্তাকার ক্ষেত্রটি দেওয়া আছে বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে তাহলে আমরা এই বৃত্তাকার ক্ষেত্রে এই তাবুর জমির ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে দেখো ক্ষেত্রফল মানে দুই হাজার দেওয়া আছে এখন আমরা এই এটা যেহেতু বৃত্তাকার এই জমির ক্ষেত্রফল সমান আমরা জানি পাই আর স্কোয়ার তাহলে এই বৃত্তের ক্ষেত্রফল সমান হবে দুই হাজার দুই হাজার হবে এখন দেখো এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করে আর সমান বের করব দেখো ক্যালকুলেশন করলে আমরা আর পাবো এখন দেখো যে ব্যাপারটা ধমি কি বলে এত বর্গ মিটার জমি ঘিরতে চাইলে কি পরিমাণ ক্যানভাস লাগবে মানে এই ক্যানভাসের পরিমাণ চেয়েছে এই যে এই কোনকের বক্রতল আছে এই বক্রতলের ক্ষেত্রফল বের করতে বলছে তাহলে দেখো আমরা কোনকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল সমান সূত্র জানি পাই আর এল এল মানে হচ্ছে হেলানো উচ্চতা হেলানো উচ্চতার সূত্র হচ্ছে রুট অফ আর অফ এইচ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার এখন দেখো সেটা হলো যে আমরা পায়ের মান আর এই যে এখান থেকে আর এর মান পাবো পায়ের মান পায়ের মান আর এর মান এবং এইস এর মান বসিয়ে ক্যালকুলেশন করলে যা হবে তাই হচ্ছে নির্ণেয় অ্যান্সার দেখো যে ব্যাপারটা যে দুইটা তথ্য দেওয়া ছিল একটা কোনকের উচ্চতা দেওয়া ছিল উচ্চতা মানে এইস দেওয়া আছে আর কোনকটা মানে তাবুটা দেখো ঘিরতে ঘিরতে যে পরিমাণ জমির প্রয়োজন মানে ওই ভূমির ক্ষেত্রফলটা দেওয়া আছে তো তাহলে দেখো ওই যে যেটা তাবু দিয়ে জমি ঘিরতে হবে দুই হাজার বর্গ মিটার তো ওই যেটা তাবু দিয়ে ঘিরা হবে সেটা কিন্তু একটা বৃত্তাকার তাহলে আমরা বৃত্তের ক্ষেত্রফল জানি পাই আর স্কোয়ার তাহলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল জানি আমরা পাই আর স্কোয়ার তাহলে পাই আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওই ভূমির ক্ষেত্রফল ভূমির ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে হচ্ছে দুই হাজার এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে তুমি আর এর মান পাবে এখন বলা আছে যে কি পরিমাণ ক্যানভাস লাগবে ক্যানভাস মানে এই যে উপরের যেটা আছে এই কাপড়ের পরিমাণটা বের করতে বলা আছে ক্যানভাস বলতে কাপড় এই কাপড় দিয়ে ঘিরতেছে তাহলে ক্যানভাসের পরিমাণ বের করতে বলা হয়েছে সুতরাং আমরা এই এই কাপড়টা হবে এই আর এই কোনকের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের সমান তাহলে বক্রতলের ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা জানি পাই আর এল মান বসাই দিব এল সমান আমরা জানি রুটো ভারাপ এইচ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার মান বসাই দিলে তুমি নির্ণয় অ্যান্সার পাবে আশা করি তোমরা চব্বিশ নম্বর অঙ্ক বুঝতে পেরেছো এখন দেখো একত্রিশ নম্বর একত্রিশ নম্বর অঙ্কে কি বলা আছে দেখো যে নিচের চিত্রে ঘনবস্তুটির সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো একত্রিশের ক দেখো চিত্রে যে বিষয়টা দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য মানে দৈর্ঘ্যকে ধরলাম আর এই ঘনবস্তুটা হচ্ছে একটা আয়তাকার ঘনবস্তু দেখো আয়তাকার ঘনবস্তু যার দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য এ সমান এইট প্রস্থ বিশ্বমান দেওয়া প্রস্থ বিশ্বমান মনে করো ফাইভ আর উচ্চতা শিশুমান হচ্ছে থ্রি এখন বলা আছে যে নিচের চিত্রের ঘনবস্তুটি সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো দেখো চিত্র থেকে আমরা পাচ্ছি দৈর্ঘ্য এ সমান এইট সেন্টিমিটার প্রস্থ বিশ্বমান ফাইভ সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা শিশুমান থ্রি সেন্টিমিটার এখন বলা আছে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বের করো দেখো এটা একটা কিন্তু আয়তকার ঘনবস্তু দেখো আয়তকার ঘনবস্তুর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের আমরা সূত্র জানি টু ইন্টু এ বি প্লাস বিসি প্লাস সি এ এখন আমরা এগুলোর মান বসিয়ে ক্যালকুলেশন করলে যা পাবো সেটাই হচ্ছে আমার নির্ণয় অ্যান্সার এখন দেখো ক নাম্বার অঙ্ক আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এখন ক নাম্বার দেখো বলা আছে যে ঘনবস্তুটির কর্ণের দৈর্ঘ্যের সমান ধার বিশিষ্ট মানে ঘনবস্তুটির কর্ণের সমান ধার বিশিষ্ট একটি ধাতব ঘনককে গলিয়ে ওয়ান পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট কতগুলো নিরেট গোলক তৈরি করা যাবে তা নিকটতম পূর্ণ সংখ্যায় নির্ণয় করো তো দেখো যে ব্যাপারটা এই ঘনবস্তুটার কর্ণের দৈর্ঘ্য বের করতে হবে প্রথমে এই কর্ণের দৈর্ঘ্য যা হবে সেটা হবে ঘনকের ধারের সমান দেখো ঘনক হচ্ছে যার ছয়টা তল সমান দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো আয়তকার ঘনবস্তু ঘনবস্তু দেওয়া আছে এই ঘনবস্তুটার আগে আমরা যে ব্যাপারটা কর্ণের দৈর্ঘ্
ধার সমান হবে দেখো ঘনকের ধার সমান হবে ঘনবস্তুটির কর্ণের সমান আমরা জানি আয়তকার ঘনবস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্য রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার তাহলে দেখো আমরা এখানে মান বসিয়ে দিলে আমরা ঘনকের ধার পাব এবার ঘনকের ধারকে আমরা ঘন কিউব যদি করি তাহলে ঘনকের আয়তন পাবো কারণ ঘনকের ধার ধার মানে এক বাহুর দৈর্ঘ্য এক বাহুর দৈর্ঘ্যকে আমরা কিউব করলে ঘনকের ঘনকের আয়তন পাবো মানে আমরা ঘনকের আয়তন বের করব ঘনকের আয়তন সমান হবে ঘনকের ধার কিউব মানে এক বাহুর দৈর্ঘ্য কিউব এরপরে দেখো বলা আছে যে এক গলিয়ে ওয়ান পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট কতগুলো নিরেট গোলক তৈরি করা যাবে দেখো নিরেট গোলকের ব্যাস দেওয়া আছে তাহলে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করলে ব্যাসাধ্য পাব এরপর নিরেট গোলকের আমরা আয়তন বের করব দেখো নিরেট গোলকের আয়তনের নিরেট গোল গোলকের আয়তনের সূত্র ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব তাহলে আমরা এখানে আর এর মান বসালে আমরা গোলকের নিরেট গোলকের আয়তন পাবো এখন ঘনকের আয়তনকে নিরেট গোলকের আয়তন দ্বারা ভাগ দিলে কয়টা গোলক উৎপন্ন হবে নিরেট গোলক উৎপন্ন হবে তা পাওয়া যাবে দেখো অঙ্কটা কিন্তু সহজ যে ব্যাপারটা ঘনবস্তুটির কর্ণের সমান ধার বিশিষ্ট মানে এই আয়তকার ঘনবস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্য বের করতে বলছে যেটা হবে ঘনকের ধার এবার ওই ঘনক ধাতব ঘনকটাকে গলিয়ে যে ব্যাপারটা ওয়ান পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট কতগুলো নিরেট গোলক তৈরি করা যাবে তার মানে আমরা ঘনকের ধার পাচ্ছি এরপর ঘনকের ধারকে কিউব করলে আমরা ঘনকের আয়তন পাবো যেহেতু নিরেট গোলকের ব্যাস দেওয়া আছে ব্যাসকে দুই দ্বারা ভাগ করলে ব্যাসাধ্য পাবো এইখান থেকে আমরা নিরেট গোলকের আয়তন বের করবো নিরেট গোলকের আয়তনের সূত্র হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব মানে এখানে ব্যাসাধ্য কিউব তাহলে নিরেট গোলকের আমরা আয়তন পাচ্ছি তার মানে গোল ঘনকের আয়তন পাচ্ছি নিরেট গোলকের আয়তন পাচ্ছি এখন এই ঘনককে গলিয়েই কিন্তু নিরেট গোলক তৈরি করা হবে সুতরাং ঘনকের আয়তনকে আমরা নিরেট গোলকের আয়তন দ্বারা ভাগ দিব ভাগ দিলে আমার নির্ণয় অ্যান্সার আসবে আশা করি তোমরা খ নম্বর অঙ্কটা সুন্দর করে বুঝতে পেরেছ এখন আমি তোমাদের চব্বিশ নম্বর অঙ্কটা সমাধান করাবো দেখো যে ব্যাপারটা এতক্ষণ তোমরা হাইলাইটস দেখেছো হাইলাইটসে সংক্ষেপে একেবারে বোঝানো হয়েছে এখন তোমরা বিস্তারিত কিভাবে খাতায় লিখবে সেগুলো ডিটেলস আমি তোমাদের করে দিয়েছি অঙ্কটা দেখো বলা আছে কোনো কাকারে একটি তাবুর উচ্চতা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মিটার মিটার এই তাবু দ্বারা দুই হাজার বর্গ মিটার জমি ঘিরতে চাইলে কি পরিমাণ ক্যানভাস লাগবে এই যে দেখো একটা তাবু মনে করো এটা কোনো কাকৃতির তাবু এই যে এর এই এই হচ্ছে কোনো কাকৃতির তাবু এই তাবুটার যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এই মনে এরম এরম করে তাবু এটা কোনকের মতো তাবুটা মনে করো এটা একটা তাবু অনেক সময় তোমরা দেখবে যে বিভিন্ন সেনাবাহিনী বা যারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় যায় তারা তাবু টাঙ্গায় থাকে বা অনেক সময় অনেকে ঘুরতে গেলে তাবু টাঙ্গায় থাকে যদি এগুলা আমরা ম্যাক্সিমামে ঘুরতে গেলে হোটেলে থাকি তো যে ব্যাপারটা দেখো যে ব্যাপারটা এই কোনো কাকৃতির এটা একটা তাবু সাপোজ মনে করো এটা একটা তাবু তো এই তাবুটার যে ব্যাপারটা উচ্চতা দেওয়া আছে উচ্চতা এই যে উচ্চতাটা দেওয়া আছে এই তাবু দ্বারা দুই হাজার বর্গ মিটার জমি ঘিরতে চাইলে কি পরিমাণ ক্যানভাস লাগবে এই যে এই জমিটা দেওয়া আছে দেখো আমি যদি এইভাবে রাখি তাহলে এই এই যে বৃত্ত এই বৃত্তের কিন্তু ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে দেখো বৃত্তের এই বৃত্তটার ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে এই কোনক কোনকের উচ্চতা দেওয়া আছে আর এই বৃত্তের ক্ষেত্রফলটা দেওয়া আছে দেওয়া এখন বলছে যে এই দুই হাজার বর্গ মিটার এই জমি ঘিরতে চাইলে কি পরিমাণ ক্যানভাস লাগবে কি পরিমাণ ক্যানভাস বলতে যে ব্যাপারটা কি পরিমাণ কাপড় লাগবে বা কি পরিমাণ মানে কি পরিমাণ যে কাপড়টা তুমি ব্যবহার করবে এই এখানে যে আমরা কাগজ ব্যবহার করছে কি পরিমাণ কাগজ লাগবে মূল কথা মনে রাখবা যে এই কোনোকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল সমান এই টোটালটাকে বলে বক্রতলের ক্ষেত্রফল আর যোগ হচ্ছে এই বৃত্তের ক্ষেত্রফল তো এখন দেখ দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে দুইটা জিনিস দেওয়া আছে সেটা হলো কোনোকের উচ্চতা দেওয়া আছে আর এই বৃত্তের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে এখন বলা হয়েছে এই উপরের বক্রতলের ক্ষেত্রফল বের করতে বলা হয়েছে তো দেখো ধরে 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 নিয়ে যে তাবুর জমির ব্যাসাধ্য হচ্ছে আর দেখো তাবুর যে তাবুটা যে আছে তাবুর জমি আছে জমির ব্যাসাধ্য হচ্ছে আর তাহলে আমরা জমির এই ভূমির তাবুর যে জমিটা আছে জমির এই ভূমির ব্যাসাধ্য হচ্ছে আর ভূমির ক্ষেত্রফল সমান আমরা জানি পাই আর স্কোয়ার দেখো আমরা এই এটা হচ্ছে একটা বৃত্ত কিন্তু বৃত্তা বৃত্তাকার যেহেতু সেটা সুতরাং আমরা বৃত্তের ক্ষেত্রফল জানি হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার তাহলে দেখো ভূমির ক্ষেত্রফল সমান পাই আর স্কোয়ার আমরা যা এখন দেখো দেওয়া আছে কোনোকে কোনো কাকারের তাবুর উচ্চতা দেওয়া আছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মিটার দেখো উচ্চতা দেওয়া আছে এবং ভূমির ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে আর আমরা ভূমির ক্ষেত্রফল জানি পাই আর স্কোয়ার আর এখানে ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে দুই হাজার তাহলে প্রশ্ন মতে পাই আর
ভূমির ব্যাসার্ধ পাবো দেখো ভূমির তাবুর ভূমির ব্যাসার্ধ পাচ্ছি তো ব্যাসার্ধ আর পেয়েছি এখন আমরা কি পরিমাণ ক্যানভাস লাগবে সেটা বের করব এই জন্য আমার এই যেটা ক্যানভাসের পরিমাণ সেটা হবে তাবুর কি বলে কোনকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল তো কোনকের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের সূত্র জেনে আমরা পাই আর এল তার মানে আমরা আগে এল বের করব দেখো এল মানে এই এলানো উচ্চতা বের করব তাহলে এখন তাবুর এলানো উচ্চতা এলানো উচ্চতার সূত্র হচ্ছে এল ইকুয়াল টু রুট ওভার অফ এইচ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার দেখো এইচ সমান আমরা জানি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এর পরে স্কোয়ার আছে স্কোয়ার হবে প্লাস আর সমান আমার দেওয়া আছে হচ্ছে আমরা আর সমান বের করেছি হচ্ছে পঁচিশ পয়েন্ট পঁচিশ পয়েন্ট দুই তিন তাহলে এটার পরে স্কোয়ার ক্যালকুলেশন করলে আসে এল এর মানে আসে হচ্ছে ছাব্বিশ দশমিক দুই তিন দুই তাহলে দেখো আমরা হেলানো উচ্চতা এল পেলাম এখন দেখো ক্যানভাসের পরিমাণ যেটা আমরা ক্যানভাসের পরিমাণটা হবে কোনকের বক্রতালের ক্ষেত্রফলের সমান তাহলে ক্যানভাসের পরিমাণ সমান কোনকের বক্রতালের ক্ষেত্রফল দেখো আমরা কোনকের বক্রতালের ক্ষেত্রফলের সূত্র জানি পাই আর এল এখন দেখো পাই সমান আমরা জানি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স আর সমান জানি আর সমান ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ সমান আমরা বের করছি পঁচিশ দশমিক দুই তিন আর এল এল মানে হচ্ছে হেলানো উচ্চতা হেলানো উচ্চতা সমান আমরা বের করেছি ছাব্বিশ দশমিক তিন দুই এবার ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশন করলে আসে দুই হাজার ছিয়াশি দশমিক চার নয় বর্গ মিটার প্রায় তাহলে অতএব নির্ণয় ক্যানভাসের পরিমাণ হচ্ছে দুই হাজার ছিয়াশি দশমিক চার নয় বর্গ মিটার দেখো অঙ্কটা কিন্তু অনেক সহজ একটু ভালো করে বুঝতে হবে যে ব্যাপারটা দুইটা তথ্য দেওয়া আছে সেটা হলো কোনকের উচ্চতা আর কোনকের যে বৃত্ত কোনকটা ঘিত হলে যে বৃত্ত থাকবে বৃত্তের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে তো দুইটা তথ্য দেওয়া আছে কোনকের উচ্চতা আর ওই কোনকের এই যে বৃত্তাকার আকৃতি এই বৃত্তের ক্ষেত্রফলটা দেওয়া আছে তো আমরা জানি বৃত্তের ক্ষেত্রফল সমান পাই আর স্কোয়ার তাহলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল সমান এই ক্ষেত্রফল ভূমির ক্ষেত্রফল তো এই ভূমির ক্ষেত্রফল দেখো এই ভূমির ক্ষেত্রফল মানে এই বৃত্তের ক্ষেত্রফল এই বৃত্তের ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার আর ভূমির ক্ষেত্রফল প্রশ্নে দেওয়া আছে দুই হাজার তাহলে পাই আর স্কোয়ার ইকাল টু দুই হাজার লিখবো ক্যালকুলেশন করলে আমরা আর সমান পাব দেখো আর মানে ব্যাসার্ধ পেয়ে গেলাম এখন আমরা হেলানো উচ্চতা বের করব হেলানো উচ্চতা কেন বের করব কারণ বক্রতলের ক্ষেত্রফলের সূত্রে সূত্র আমরা জানি পাই আর এল আমরা হেলানো উচ্চতা এল সমান জানি রুট ওভার অফ এইচ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার তাহলে আমরা হেলানো উচ্চতা পেলাম তারপর হেলানো উচ্চতা পেলাম এখন এই যে ক্যানভাসের পরিমাণ এই ক্যানভাসের পরিমাণটা হবে তোমার হচ্ছে এই কোনকের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের সমান তাহলে কোনকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল আমরা জানি পাই আর এল মান বসাই দেব মান বসাই দিলে অ্যান্সার শেষ আশা করি তোমরা অঙ্কটা সুন্দর করে বুঝতে পেরেছো এখন আমরা একত্রিশ নম্বর অঙ্ক সমাধান করাবো দেখো একত্রিশ নম্বর অঙ্কে কি বলা আছে একত্রিশের ক নিচের চিত্রের ঘনবস্তুটি সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো নিচে একটা ঘনবস্তু দেওয়া আছে দেখো এটা আয়তকার ঘনবস্তু যেটা দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আট সেন্টিমিটার দেখো তারপরে পোস্ত দেওয়া আছে পাঁচ সেন্টিমিটার আর উচ্চতা দেওয়া আছে তিন সেন্টিমিটার তো দেখো যে ব্যাপারটা প্রথমে বলা হয়েছে ঘনবস্তুটি সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো প্রথমে চিত্র হতে পাই আয়তকার ঘনবস্তুটির দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য এ সমান আট সেন্টিমিটার প্রস্ত বিশমান পাঁচ সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা সি সমান হচ্ছে তিন সেন্টিমিটার এখন সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বের করতে বলেছে দেখো আমরা আয়তকার ঘনবস্তু যেহেতু আয়তকার এটা আয়তকার ঘনবস্তুর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের সূত্র জানি আমরা টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ দেখো দৈর্ঘ্যকে এ ধরছিলাম বস্তুকে বি ধরেছিলাম উচ্চতাকে সি ধরেছিলাম তাহলে আয়তকার ঘনবস্তুর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল এর সূত্র টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ দেখো টু এর মান হচ্ছে এইট বি এর মান হচ্ছে ফাইভ প্লাস বি এর মান ফাইভ সি এর মান হচ্ছে থ্রি প্লাস সি এর মান হচ্ছে থ্রি ইন্টু এ এর মান হচ্ছে এইট ক্যালকুলেশন করলে আসে একশো আটান্ন বর্গ সেন্টিমিটার এটাই হচ্ছে আমার নির্ণয় অ্যান্সার দেখো বলছিল সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বের করে একটা চিত্র দেওয়া আছে চিত্র দেওয়া ছিল দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা এখন বলছে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বের করো দেখো সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের আমরা সূত্র জানি টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ তাহলে দৈর্ঘ্য এ দেওয়া আছে প্রস্ত বি দেওয়া ছিল উচ্চতা সি দেওয়া ছিল এখন মানগুলো বসাই দাও বসাই দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে তোমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে আসবে এরপরে দেখো তার মানে কনং শেষ এবার কনং বলা আছে ঘনবস্তুটির কর্ণের সমান ধার বিশিষ্ট মানে এই আয়তকার ঘনবস্তুটির যেটা কর্ণের কর্ণ সেটা হবে যে একটা ধাতব প্রশ্নটা আমি আবার পড়তেছি ঘনবস্তুটির কর্ণের সমান ধার বিশিষ্ট একটি ধাতব ঘনককে গলিয়ে ওয়ান পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট কতগুলো নিরেট গোলক উৎপন্ন করা যাবে তার নিকটতম পূর্ণ সংখ্যায় নির্ণয় করো তো দেখো যে আয়তকার 
এবার বলা হচ্ছে যে যে ধার বিশিষ্ট একটি ধাতব ঘনককে গলিয়ে ওই ধাতব ঘনকটাকে আমরা গলাবো আগে আয়তাকার ঘনবস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্য বের করব কর্ণের দৈর্ঘ্য যেটা হবে সেটা হবে ঘনকের এক বাহু দৈর্ঘ্য বা ধার এরপর বলা আছে যে ওই ঘনকটাকে গলাতে হবে তার মানে ওই ঘনকের আমার ঘনকের ই বের করতে হবে ওই ঘনককে গলিয়ে ওয়ান পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট কতগুলো নিরেট গোলক তৈরি করতে হবে এরপরে আমরা নিরেট গোলকের আয়তন বের করব এরপর ঘনকের আয়তনকে নিরেট গোলকের আয়তন দ্বারা ভাগ দিলে কয়টা নিরেট গোলক উৎপন্ন হবে তা পাওয়া যাবে তো দেখো যে ব্যাপারটা প্রশ্ন মতে ঘনকটির ধার এখন দেখো ঘনক হচ্ছে যে ব্যাপারটা যার ছয়টা তল ছয়টা তলি সমান যেমন হচ্ছে একটা ঘনকের উদাহরণ হচ্ছে যেমন মনে করো যে আমরা যে লুডু খেলি লুডু খেলার সময় যে ছক্কা থাকে ছক্কাটা কিন্তু একটা ঘনকের উদাহরণ যার সবগুলো পৃষ্ঠই সমান থাকে ছয়টা পৃষ্ঠ থাকে ছয়টা পৃষ্ঠই সমান তো দেখো যে ব্যাপারটা তাহলে আমরা ঘনকটির ধার ঘনকটির ধার কি হবে দেখো ঘনবস্তুটির কর্ণের দৈর্ঘ্য মানে বলা আছে ঘনবস্তুটির কর্ণের দৈর্ঘ্যের সমান ধার বিশিষ্ট একটি ধাতব ঘন তাহলে ঘনকটির ধার দেখো ঘনকটির ধার সমান হবে ঘনবস্তুটির কর্ণের দৈর্ঘ্য কারণ বলা আছে ঘনবস্তুটির কর্ণের সমান তার মানে ঘনকটির ধার হবে ঘনবস্তুটির কর্ণের সমান মানে ঘনকটির ধার হবে আয়তকার ঘনবস্তুটির মানে এই চিত্রে আয়তকার ঘনবস্তুটির কর্ণের দৈর্ঘ্যের সমান তাহলে ঘনবস্তুটির ধার সমান ঘনবস্তুটির কর্ণের দৈর্ঘ্য দেখো ঘনবস্তুটির কর্ণের দৈর্ঘ্য আমরা আয়তকার ঘনকের আয়তকার ঘনবস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র জানি রুট অভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এখন দেখো এর মান আমরা জানি এর মান হচ্ছে এইট তাহলে এইট স্কোয়ার প্লাস বি এর মান হচ্ছে ফাইভ তার মানে ফাইভ স্কোয়ার প্লাস সি এর মান হচ্ছে থ্রি থ্রি স্কোয়ার সমান আসে নাইন সেন্টিমিটার তার মানে ঘনকের ধার পেলাম ধার মানে এক বাহু দৈর্ঘ্য এক বাহু দৈর্ঘ্য পেলাম এখন দেখো যে ঘনকের ঘনকটাকে গলাতে হবে সুতরাং ঘনকের যেটা আয়তন হবে ঘনকের যেটা আয়তন হবে এই আয়তন দিয়েই কিন্তু নিরেট গোলক তৈরি করতে হবে তাহলে আমরা ঘনকের আয়তন বের করব দেখো ঘনকের আয়তন সমান দেখো ঘনকের সবগুলো বাহু যেহেতু সমান তাহলে ঘনকের আয়তনের সূত্র আমরা জানি হচ্ছে এ কিউব মানে এক বাহু ধার কিউব ধার মানে এক বাহু কিউব তাহলে ঘনকের আয়তন সমান এক বাহু কিউব মানে ঘনকের ধার কিউব মানে আমরা যে ঘনকের ধার পেয়েছি সেটার কিউব করলে আমরা ঘনকের আয়তন পাবো তাহলে ঘনকের নাইন পয়েন্ট নাইন কিউব ঘনকের ধার হচ্ছে নাইন পয়েন্ট নাইন অতএব ঘনকের আয়তন সমান নাইন পয়েন্ট নাইন কিউব নাইন পয়েন্ট নাইন কিউব মানে নাইন পয়েন্ট নাইন তিনবার গুণ তিনবার নাইন পয়েন্ট নাইন গুণ করলে আসে নয়শো সত্তর দশমিক দুই নয় নয় ঘন সেন্টিমিটার তাহলে আমরা ঘনকের আয়তন পেলাম এখন দেখো ঘনকে গলিয়ে ওয়ান পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট কতগুলো নিরেট গোলক উৎপন্ন করা যাবে তার মানে নিরেট যে গোলকটা উৎপন্ন করতে হবে সেই নিরেট গোলকের ব্যাস দেওয়া আছে তাহলে আমরা নিরেট গোলকের ব্যাস দিক থেকে আমরা ব্যাসার্ধ বের করব ব্যাসার্ধ থেকে আয়তন বের করব এরপর ঘনকের আয়তনকে নিরেট গোলকের আয় ঘনকের আয়তনকে আমরা নিরেট গোলকের আয়তন দ্বারা ভাগ দিব তাহলে নির্ণেও নিরেট গোলকের সংখ্যা পাবো তাহলে দেখো নিরেট গোলকের ব্যাসার্ধ ব্যাস দেওয়া আছে ব্যাস দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার তাহলে নিরেট গোলকের ব্যাসার্ধ আর ইকোয়ালটা হবে ওয়ান পয়েন্ট এইট ভাগ টু এত সেন্টিমিটার ভাগ করলে আসে শূন্য দশমিক নয় সেন্টিমিটার তাহলে নিরেট গোলকের আমরা ব্যাসার্ধ পেলাম এবার আমরা নিরেট গোলকের আয়তন বের করব দেখো আমরা জানি গোলকের আয়তন সমান ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব তাহলে অতএব নিরেট গোলকের আয়তন সমান ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব দেখো ফোর বাই থ্রি গুণ পাই মানে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স গুণ আর মানে দেখো আমরা নিরেট গোলকের ব্যাসার্ধ আর সমান পেয়েছি শূন্য দশমিক নয় সেন্টিমিটার তাহলে শূন্য দশমিক নয় এরপরে হচ্ছে পাওয়ার থ্রি আমরা যদি এটার ক্যালকুলেশন করি তাহলে আসে থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট জিরো ফাইভ ফোর ঘন সেন্টিমিটার তার মানে আমরা নিরেট গোলকের আয়তন পেলাম তাহলে অতএব নিরেট গোলকের সংখ্যা কত হবে দেখো আমরা এই ঘনককে গলিয়ে নিরেট গোলক তৈরি করতেছি সুতরাং ঘনকের আয়তন ঘনকের আয়তন ভাগ নিরেট গোলকের আয়তন ভাগ করলে আসে তিনশো আঠারোটি তো পূর্ণ সংখ্যায় বের করতে বলছিল আসে কিন্তু তিনশো সতেরো দশমিক সেভেন এইট তো আমরা ওইটারে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে নিয়েছি তাহলে তিনশো আঠারো তিনশো আঠারো টি প্রায় তাহলে আমরা নির্ণ নিরেট গোলকের সংখ্যা পেলাম দেখো অঙ্কটা কিন্তু সহজ সহজভাবে বলতে পারি যে যে ব্যাপারটা যে ঘনকের 
বলা আছে যে ঘনবস্তু যে চিত্রে যে ঘনবস্তুটা দেওয়া আছে এই ঘনবস্তুটির কর্ণের যেটা দৈর্ঘ্য হবে সেটা হবে ঘনকের ধার তাহলে ঘনকের ধার সমান ঘনবস্তুটির কর্ণের দৈর্ঘ্য ঘনকে তাহলে কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র হচ্ছে রুটা বরাব এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এ তাহলে আমরা ঘনবস্তুটির এই চিত্রের ঘনবস্তুটির কর্ণের দৈর্ঘ্য বের করলাম যেটা বের করব সেটা হবে ঘনকটির ধার এরপর আমরা ঘনকটির আয়তন বের করব আমরা জানি ধারকে কিউব করলে ধার মানে এক বাহু দৈর্ঘ্য এক বাহু দৈর্ঘ্যকে কিউব করলে আমরা ঘনকের আয়তন পাই এরপরে নিরেট গোলক নিরেট গোলকের ব্যাস দেওয়া আছে দুই দ্বারা ভাগ করলে ব্যাসার্ধ পাব এবার আমরা নিরেট গোলকের আয়তন বের করবো নিরেট গোলকের আয়তনের সূত্র ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব তাহলে নিরেট গোলকের আয়তন আসবে এবার ঘনকের আয়তনকে আমরা নিরেট গোলকের আয়তন দ্বারা ভাগ দিব ভাগ দিলে যা আসবে ততটি নিরেট গোলক তৈরি হবে তাহলে আশা করি তোমরা একত্রিশ নম্বর অঙ্ক বুঝতে পেরেছ এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমি তোমাদের প্রতিটা অঙ্ক সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে সমাধান করে দিচ্ছি শুধুমাত্র তোমাদের উপকারের জন্য তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোনো কিছু জানতে চাও তাহলে আমার নাম্বারে ফোন দিতে পারো আমার নাম্বার হচ্ছে জিরো ওয়ান হয়তো জানো না যে ব্যাপারটা যে আমরা তোমাদের জন্য অনেক পরিশ্রম করতেছি তো যাই হোক পরবর্তী পর্বে তোমাদের নতুন কোনো অঙ্ক নিয়ে হাজির হবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে